আজকে ভাত গল্পের পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি দুটো ভিডিও বানিয়েছি সেই দুটো ভিডিও তোমরা দেখে নিও তার লিংক আমি দিয়ে দিলাম কারণ সেই দুটো ভিডিও না দেখলে এই ভিডিওটা দেখে কোনো লাভ নেই চলো শুরু করি বড় পিসিমা তখনই জবাব দেন না কেননা তান্ত্রিক হঠাৎ ওং হিং ঠং ঠং ভো ভো রোগ শ্রীনু শ্রীনু বলে গর্জে উঠে রোগকে দাঁড় করান কালো বেড়ালে লোমে রোগকে বেঁধে ফেলেন ও হোম শুরু করেন একই সঙ্গে ওপর থেকে নার্স নেমে এসে বলে ডাক্তারকে কল দিন বড় মেজ ও ছোট ঘুম ভাঙা চোখে বিরস মুখে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বাসিনী উৎসবকে বলে তুমি যে বাইরে বসো দাদা না মন্তর বললে বটে যেমন হাঁকুর পারলে অমনি কর্তার টান নিলে কর্তার দেহ থেকে বাদ্দিটা হোচর পোচর করে বেরিয়ে এলো চ্যান করবে তো করে নাও কেন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বড় পিসিমা উৎসব যখন বলে যে আমি সমস্ত কাঠ দালানে রেখে এসেছি এবার বাইরে যেয়ে বসি তখন তার উত্তরে বড় পিসিমা কিছু বলে না তখন কারণ তখন তান্ত্রিক হোম করতে শুরু করে দেন এবার কালো ঘোড়া রোমে যখন রোগকে দাঁড় করান তখনই নার্স নেমে এসে বলে যে ডাক্তারকে কল দিন এখানে বাসিনী বলছে যে যেই হাঁকুর পালে মানে যেই তান্ত্রিক যেই জোরে উচ্চারণ করলো মন্ত্র তখনই কর্তার দেহের ভিতর থেকে প্রাণটা যেন বেরিয়ে আসছে এখানে বড় মেজ ছোট ঘুম ভাঙা চোখে বিরস মুখে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এখানে তিন ছেলে বিরস মুখে মানে বিরক্ত হয়েই তারা হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং তাদের চোখে তখনও ঘুম যায়নি মানে ঘুম ভাঙা চোখে কারণ তারা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় সে তা ঘুমে দাঁড়ো তখনও তারা আচ্ছন্ন সেই অবস্থাতেই তারা বেরিয়ে যাচ্ছে এখন চান করব নে মাথায় জল পড়লে পেট মানতে চায় নে মোটে বাইরে এসে উৎসব শিব মন্দিরে চাতালে বসে কেমন মন্দির কেমন চাতাল বাপরে এসব নাকি বাদার দৌলতে সে বাদাটা কোথায় থাকে ভাত তো খায়নি উৎসব অনেক দিন ভাত খেলে দেহে শক্তি পেলে উৎসব সেই বাদাটা খুঁজে বের করবে উৎসবের মতো আরও কত লোক আছে দেশে তাদেরকেও বলবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজ্ঞান এবং তন্তমন্ত্র এই দুটোর পাশাপাশি অবস্থান কারণ তন্তমন্ত্র দিয়ে যে মানুষটা মৃত্যুপথ যাত্রী যার বয়স হয়ে গেছে বিরাশি বছর বয়স হয়ে গেছে তার প্রাণটাকে তন্তমন্ত্র দিয়ে তো বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় কারণ সেটা একেবারেই অসম্ভব এখানে সেই অসম্ভবের কথাটাই এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন বাঙালির যে চিত্র এখানে গল্পকার তুলে ধরেছেন এখানে বাসিনী যখন বলে বাসিনী যখন উৎসবকে বলে যে তুমি স্নান করে নাও উৎসব বলে যে না মাথায় জল বলেই আমার ভিতরে খিদেটা আরও বেশি করে অনুভব করব সে সে না স্নান করে শিব মন্দিরে এসে বসে এবং শিব মন্দিরে যে চাতাল দেখে এত বৈভব দেখে এসে ভাবে যে কোন বাদা যদি তার দেহে ভাত খেয়ে শক্তি পেলে সে সেই বাদাটা খুঁজে বের করবে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে সেই বাদাটা কোথায় থাকে ভাত তো খায়নি উৎসব অনেক দিন ভাত খেলে দেহে শক্তি পেলে উৎসব সেই বাদাটা খুঁজে বের করবে উৎসবের মতো আরও কত লোক আছে দেশে তাদেরও বলবে উৎসব বাদাটাকে খোঁজ করতে চাইছে উৎসব বাদাটাকে খোঁজ করতে চাইছে সেই বাদা যে বাদার দৌলতে বড় বাড়ির এত বৈভব যে বাদার দৌলতে বড় বাড়িতে এত প্রকারে চালে ভাত হয় এত কিছু তরকারি রান্না হচ্ছে এত কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে এত যে বিত্ত বৈভব যে বাদার দৌলতে সেই বাদাটার খোঁজ উৎসব করতে চায় কিন্তু কখন সেই বাদাটার খোঁজ উৎসব করতে পারবে যখন তার পেটে ভাত পড়বে এবং দেহে যখন সে শক্তি পাবে তখনই খুঁজে বের করবে কারণ অভুক্ত অবস্থায় দুর্বল অবস্থায় বাদাটা আর খোঁজ করা সম্ভব নয় এবং উৎসব ভাব ভাবছে যে সে খোঁজ পেলে সে তার মতো এইভাবে তার মতো যারা অভুক্ত অবস্থায় দিনের পর দিন কাটায় সে তাদেরকেও সে বাদাটার খোঁজের খোঁজ দেবে মন্দিরে চাতালে তাস পেটে তিনটি ছেলে তারা বলে বুড়োকে বাঁচিয়ে তুলতে হোম হচ্ছে 
ফালতু কি ফালতু বেঁচে থেকে ও কতদিন জীবন পাবে একশো যত সব ফালতু উৎসব চোখ বোঝে এমন যজ্ঞির পরও বুড়ো কর্তা বেশি দিন বাঁচবে না কি কাণ্ড মাদলা নদী যদি সে রাতে পাগল হয়ে মাতাল মাতনে উঠে না আসে তো উৎসবের বউ চুন্নুনি ছোট খোঁকা অনেক দিন বাঁচে উৎসবে চোখের কোলে জল গড়ায় ভাত খাবে আজ সেই আশাতেই প্রেত উৎসব মানুষ হয়ে গেল নাকি বড় ছেলে ছোট খোকার কথা মনে হতে চোখে জল এলো হঠাৎ ভাতি সব অন্ন লক্ষ্মী অন্ন লক্ষ্মী অন্ন লক্ষ্মী অন্নই লক্ষ্মী ঠাকুমা বলত ঠাকুমা বলত রণ্য হল মা লক্ষ্মী অর্থাৎ অন্ন হল মা লক্ষ্মী এখানে উৎসবের দুটো ছেলের কথা আমরা জানতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে একজন হচ্ছে চন্নুনি আর হচ্ছে ছোট খোকা উৎসবের চোখে জল পড়ছে প্রেত উৎসব মানুষ হয়ে গেল নাকি এখানে লেখিকা ব্যঙ্গ করি কথাটা বলছেন যে তার পেটে আজ ভাত পড়বে এই যে প্রশ্নটা করছেন এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যে উত্তরটা উঠে আসে সেটা হলো যে সে সে ভাত খাবে সে আজকে ভাত খাবে এই আশাতেই প্রেত উৎসব মানুষ হয়ে গেছে কি হে কাঁচ কেন আমাদের শুধোচ্ছেন বাবু আমারে শুধোচ্ছেন বাবু হ্যাঁ 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 আবার থেকে আসতেছি বাবু গো ঝড়ে জলে সব নাশ হয়ে ঘরের মানুষ ও তাস পিটানো ছেলেগুলি অস্বস্তিতে পড়ে বয়স্ক ছেলেটি বলে ঠিক আছে ভাই ঘুম এসো উৎসব সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে থাকে সে অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ অবশেষে কার পায়ের ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙে তার ইস এই যে সাঁচ বেলা গো কিন্তু তাকে ঠেলা দিচ্ছে কোন কেন লোকটা ওঠো ওঠো কে তুমি বাবু আমি চুরির মন্দলবে পড়ে আছো না বাবু এই বাড়িতে কাজ করতেছিলাম ওঠো ওঠো উৎসব উঠে পড়ে তারপর সে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় রাস্তায় বেশ কয়েকটি গাড়ি লোকে ছোট ছোট জটলা তারপর সে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় কে ঘাবড়ে যায় কেন ঘাবড়ে যায় উৎসব ঘাবড়ে যায় কেন ঘুম থেকে উঠে সে দেখে যে রাস্তায় অনেকটা অনেক কয়েকটি গাড়ি লোকের ছোট ছোট জটলা কি হয়েছে বাবু কেউই তার কথা জবাব দেয় না উৎসব বাড়িতে ঢোকে ঢুকতেই বড় পিসিমার বিলাপ শোনে তোমার ছোট বিয়াই কি ডাকাতে সন্ন্যাসী আনলো গো দাদা যজ্ঞি হলো আর তুমিও মরলে ও দাদা তুমি যে বিরে সেতে যাবে তাকে জানতো বলো তোমার যে আটানব্বই বছর বেঁচে থাকার কথা গো দাদা এখানে বিরাশি বছর বয়সে মারা যাচ্ছে যে বুড়ো কর্তা পিসিমার বক্তব্য অনুযায়ী তার আটানব্বই বছর বেঁচে থাকার কথা এখানে ছোট প্রশ্ন হিসেবে পারবো যে বিরাশি বছরে মারা যাচ্ছে আর আটানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার কথা বলেছে পিসিমা বাসিনীকে দেখতে পায় না উৎসব তবে খুব কর্ম ব্যস্ততা দেখে কেতন না এলে বেরোনো নেই কে যেন বলে কেতন কি বলছিস বড় খোকা বোনরা দিদিরা আসুক বড় পিসিমা বলেন চন্দন কেউ বাঁটছ কেউ খাটের টাকা কে নিয়েছে বাগবাজারে ফোন করেছ ফর্দটা দেখে নাও দেখি কেউ খই ফুল ধুতি সব বস্তুর উৎসব পাঁচিলের গায়ে সিটিয়ে লেপটে দাঁড়িয়ে থাকে কত যে সময় যায় কত কি যে হতে থাকে মস্ত খাট আসে রাতে রাতে বের করতে হবে রাতে রাতে কাজ সারতে হবে নইলে দোষ লাগবে রাতে রাতে কাজ না সারলে দোষ হবে অনেক তোড়জোড় হয় মেয়েরা বসে কাঁদে হোমযজ্ঞ করেও বুড়োকর্তার পানটা যে রইল না তাতে তান্ত্রিককে এতটুকু কুণ্ঠিত দেখা যায় না তিনি লাইন করে ফেলেন তার তিনি লাইন করে ফেলেন তার এখানে কার কথা বলা হয়েছে তিনি কিভাবে তার লাইন করে ফেলেন এখানে তান্ত্রিকের কথা বলা হয়েছে তিনি কিভাবে তার লাইন করে ফেলেছেন ফলে বড় পিসিমা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেল যে এসব কাজে বিঘ্নি পড়লে রক্ষে আছে এ কথায় আলোচনায় খুব স্বর্গম হয় বাড়ি তান্ত্রিক বলে যে বড় তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেল বলেই বড় কর্তা মারা গেছে যদি উঠে না যেত তাহলে এই অঘটন ঘটত না কারণ এসব কাজে বিঘ্ন পড়লে আর রক্ষে নেই বড় পিসিমাকে যেহেতু তান্ত্রিক হাত করতে পেরেছে ফলে লাইন করতে পেরেছে ফলে তার পরিত্রাণ তার কোন ঘাড়ে আর কেউ দোষ দিচ্ছে না এইটা নিয়েই বরঞ্চ আলোচনা হচ্ছে যে তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেল বলেই এই অঘটনটা ঘটল শোকের কোনো ব্যাপার থাকে না এই লাইনটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শোকের কোনো ব্যাপার থাকে না বাড়ির উনুনে জ্বলবে না রাস্তার দোকান থেকে চা আসতে থাকে অবশেষে রাত এগারোটার পর বুড়োকর্তা বম্বাই ঘাটে শুয়ে নাচতে নাচতে চলে যান পেশাদারি সব 
বাহকরা আধা দৌড় দেয় ফলে কীর্তন দলও দৌড়তে বাধ্য হয় বড় পিসিমা বলে বাসেনি সব্যস্য রান্না পথে ঢেলে দিগে যা ঘর দৌড় মুক্ত কর সব বউরা যাও না দাঁড়িয়ে বা রইলে কেন এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে যে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এত তোর জোর সেই মানুষটা যখন মারা গেল তখন শোকের কোনো ব্যাপার এই বড় বাড়িতে দেখতে পাওয়া গেল না কারণ শোকের ব্যাপার প্রথম থেকেই দেখতে পাওয়া যায়নি যে মানুষটা মৃত্যু পথযাত্রী সেই মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হোমযজ্ঞ হবে অথচ তিনটে ছেলে ঘুমুচ্ছে তাদের কোনো হুঁশ নেই অন্যদিকে যিনি মারা যাচ্ছেন তার স্ত্রী অর্থাৎ বড় বউ বড় বউয়ের শাশুড়ি সে রান্না ঘরে বসে সে প্রিয় মাছের পদ খেতে ব্যস্ত কারণ তার কাছে বিধবা হয়ে গেলে সে আর মাছ খেতে পাবে না সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষটা মারা যাচ্ছে তার স্বামী মারা যাচ্ছে সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যখন মারাও গেল তখনও দেখা যাচ্ছে যে কোথায় কি হবে ফুল চন্দন চন্দন বাটা হচ্ছে কি না বম্বাই খাটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে কি না কীর্তন দলকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে কি না মানে এত কিছু আয়োজনের প্রতি যেন বেশি মনোযোগ মানুষটা যে চলে গেল তার শোক করতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না উৎসবের মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল তা সরে যায় সে বুঝতে পারে সব ভাত ওরা পথে ফেলে দিতে যাচ্ছে বাসিনী বলে ধরো দেখি দাদা এই যে ধরি উৎসবের মাথায় তখন বুদ্ধি স্থির সে জানে সে কি করবে উৎসব তো সারাদিনের পরিশ্রম করার পরেও সে সারাদিন খাবার পায়নি তার পারিশ্রমিক সে পায়নি অবশেষে দেখা গেল যে বড় বাড়িতে রান্না করা খাবার ফেলে দেয়া হচ্ছে অথচ তাকে দেওয়া হচ্ছে না সে তখন তার মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল অত সে সে আর হয়তো খেতে পাবে না সেটা ভেবে যখন সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন তার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলে গেল সে কি ঠিক করলো আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাবো যে সে কি করছে আমাকে দে ভারিটা বাসিনীকে বলছে আমাকে ভারিটা দে মোটা চালের ভাতের বড় ডেকচি নিয়ে এসে বলে দূরে ফেলে দিয়ে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ লয়তো কুকুরে ছেটাবে সকালে কাকে ঠোক দেবে বামুন বলে উৎসব যখন বলে যে আমি এই ডেকচির ভাতটা কি দূরে ফেলে দিয়ে আসবো তখন বামুন ঠাকুর বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ একে দূরে ফেলে দিয়ে এসো না হলে সকালে কুকুরে ছেটকাবে আর কাকে খাবে বেরিয়ে এসে উৎসব হন হনিয়ে হাঁটতে থাকে খানি খেটে এসে আধা দৌড় মারে ভাত বাদার ভাত এখন তার হাতে পথে ঢেলে দেবে কাক কুকুরে খাবে দাদা তস্ত বাসিনী প্রায় ছুটে আসে অসুস বাড়ির ভাত খেতে নি দাদা খেতে নি তুমিও ছে বামুন হয়েছ ও দাদা ব্যাঘ্রতা করি উৎসব ফিরে দাঁড়ায় তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতো হিংস্র ভঙ্গি করে বাসিনী থমকে দাঁড়ায় বাসিনী থমকে দাঁড়ায় বা তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র এই লাইন দুটো থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে লাইন দুটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে উৎসব এখন কামটের মতো কেন হিংস্র হয়ে উঠল কারণ যে ভাতের জন্য সে এতদিন ধরে অপেক্ষা করছে যে ভাতের জন্য সে এত পরিশ্রম করলো সারা দিন সে ভাত সেটা পায়নি সে ক্ষুধার জ্বালায় সে কাতর হয়েছে তার পারিশ্রমিক হিসেবেও সে তার ভাতটি পায়নি যখন সেই ভাতকে ফেলে দেয়া হচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত সেই ভাতকে ফেলে দেয়া হবে এটা দেখে এসে বড় ডেচকিটা নিজে নেয় এবং সে তার ক্ষুধাকে সে নিবৃত্ত করবে যে ক্ষুধার জ্বালায় সে কাতর সেই ক্ষুধাকে সে মেটাবে এখন সে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে হাতে পেয়েছে বাসিনী যদি এখন এসে বলে যে এটা ভাত না খেয়ে তুমি ফেলে দাও তখন তার ভিতরে এই কথাটা শুনে তো সে হিংস্র হবেই কারণ সে ওটা ফেলে দেবে না সে খাবে আর বাসিনী তাকে বাধা দিতে আসে তুমি খেও না তাই সে এটা রক্ষা করার জন্য তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে রক্ষা করার জন্য সে হিংস্র হয়ে উঠেছে হিংস্র ভঙ্গিতেই সে বাসিনীর দিকে যখন তাকায় বাসিনী থমকে দাঁড়ায় তার ভিতরের যে প্রবৃত্তি সেটা বেরিয়ে আসছে এখানে হিংস্র ভঙ্গিতে সে দাঁড়াচ্ছে তার কারণ সে আত্মরক্ষার যে প্রবৃত্তি একদিকে সে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং ক্ষুধা নিবারণ করার যে প্রবৃত্তি এই দুটো প্রবৃত্তি একসঙ্গে মিলে মিশে উৎসবকে কামটের মতো হিংস্র করে দিয়েছে উৎসব দৌড়তে থাকে প্রায় এক নিঃশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায় 
বসে ও খাবল খাবল ভাত খায় এক দৌড়তে স্টেশনে গিয়ে সে স্টেশনে বসে খাবল খাবল ভাত খায় ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে স্বর্গসুখ পায় ভাতের স্পর্শে চন্দনের মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারেনি খেতে খেতে তার যে কি হয় মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায় ভাত শুধু ভাত বাদার ভাত বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন আছে আর একটা বাদা আছে সে বাদার খোঁজ নির্ঘাত পাবে উৎসব আরও ভাত খেয়ে নেয় আরও ভাত খেয়ে নি চন্দন রে তুইও খা চন্দনের মাও খা ছোট খোকা খা আমার মধ্যে বসে তোরাও খা আহ এবার জল খাই জল তারপর আরও ভাত ভোরের টেনে চেপেই বসে সোজা ক্যানিং যাচ্ছি ভাত পেটে পড়েছে এখন ঝাঞ্চি ঝে ক্যানিং হয়ে দেশ ঘরে যেতে হবে উৎসব হাড়েটি জাপটে কানায় মাথার চুইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎসব খাবল খাবল করে খাচ্ছে পরে সে হাত ডুবিয়ে মুখ ডুবিয়ে খাচ্ছে ভাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভাতের স্পর্শে সে স্বর্গ সুখ পাচ্ছে যে সুখ চন্দনির মা কখনো দিতে পারেনি এবং তার সে আরও ভাত খাচ্ছে এবং বলছে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের উদ্দেশ্য করে বলছে যে তোরা আমার মধ্যে থেকে আরও ভাত খা যে ভাত সে তার সন্তান স্ত্রীর মুখে তুলে দিতে পারেনি নিজের মধ্যে থেকে তাদেরকে অবস্থান ঘটিয়ে এসে বলছে যে তোরা আমার মধ্যে থেকেই খা এখানে অভুক্ত এক মানুষ তার প্রিয়জনেদেরও যে অভুক্ত ছিল এই ক্ষুধাকে সবার ক্ষুধাকে একসঙ্গে নিয়ে সে খেতে চাইছে তারপর প্রচুর ভাত খেয়ে সে ডেস্কিটা জাপটে ধরে তার কানায় মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পেতলে দেখছি চুরি করার অপরাধে সকালে লোকজন উৎসবকে সেখানেই ধরে ফেলে পেটে ভাতের ভার নিয়ে উৎসব ঘুমিয়েছিল ঘুম তার ভাঙেনি মারতে মারতে উৎসবকে ওরা থানায় নিয়ে যায় আসল বাধাটার খোঁজ করা হয় না আর উৎসবের সে বাধাটা বড় বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন যে আসল বাধাটার খোঁজ করা হয় না আর উৎসবের সে বাধাটা বড় বাড়িতেই থেকে যায় অচল হয়ে উৎসব বাদাটার খোঁজ করতে চেয়েছিল কেন সেই বাদাটা কোন বাদা আসলে আমাদের যে শ্রেণী বৈষম্য সমাজের যে শ্রেণী বৈষম্য সেই সমাজ ব্যবস্থায় উৎসবের মতো মানুষরা ভূমি নেই ভূমি হারা তারা সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হয় মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তমান মানুষ তাই এই জমির যে ফসল এই বাদা অঞ্চলেরও যে ফসল উৎপন্ন হয় সেই ফসলের অধিকারীও মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তমান মানুষদের হাতে আছে তাই বড় বাড়ির মতো বিত্তমান মানুষদের ঘরেতেই বাদাটা অচল হয়ে আছে এবং থাকবে কারণ উৎসব এই বাদাটা খোঁজ করতে চাইছে কারণ তাদের বাদায় গেরি গুগলি সুসুন শাক কচু শাক পাওয়া যায় তাদের বাদায় পেট ভরে কেউ খেতে পায় না কিন্তু এই বাদার দৌলতেই বড় বাড়ির এত বিত্ত বৈভব তাই এই বাদাটার খোঁজ সে করতে চেয়েছে এই বাদাটার খোঁজ সে কখন পাবে এই বাদাটার খোঁজ সে তখন পাবে যখন সে পেট ভরে ভাত খাবে বাদার ভাত খেয়ে সে যখন শক্তি সঞ্চয় করবে তবেই সে আসল বাদাটার খোঁজ পাবে কারণ শক্তি সঞ্চয় করতে না পারলে দেহে যদি শক্তি এদের না থাকে তাহলে এরা খোঁজ করতে পারবে না খোঁজ করা মানে কি খোঁজ করা মানে হলো আসল বাদাটার অধিকার পাওয়া এই যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কিছু বৃত্তমান মানুষ যে এই বাদার জমিগুলোকে দখল করে আছে অধিক তাদের অধিকারে আছে তাদের সেই অধিকার থেকে বাদাটাকে যদি তার মতো নিরন্য মানুষদের মধ্যে বন্টন করা না হয় তাহলে কোনো দিনই উৎসবদের ক্ষুধা মিটবে না তারা সারা জীবনই অভুক্ত থাকবে তাই এই আসল বাদাটাকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসার জন্য উৎসবদের সংগ্রাম করতে হবে সেই সংগ্রাম করতে গেলে তাদের শক্তি চাই 
তাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে অভুক্ত অবস্থায় শুধু ভাতের একটু খাবার জন্যই যদি তারা সারা দিন চিন্তা করে একটু কি করে খাবার পাবে তার জন্য সারা দিন যদি তারা পরিশ্রম করে তারা যদি খাবারের সন্ধান করে তাহলে মাথার মধ্যে তাদের এই বিচার বিশ্লেষণ আসবে না তারা যদি পেট ভরে খেতে পায় তবেই তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি পাবে এবং চিন্তা করারও শক্তি পাবে কিন্তু একটা আশ্চর্য বিষয় যে আসল বাধাটা বড় বাড়িতেই থেকে যায় অচল হয়ে উৎসব সেই বাধাটার খোঁজ পায় না এটাই আমাদের সমাজের চিরন্তন সত্য একটা ঘটনা এই ঘটনা এই এই যে দৃশ্য এটা শুধু আজকের না এটা আবহমান কাল ধরেই চলে আসছে যখন রাজতন্ত্র ছিল যখন জমিদার সামন্ততন্ত্র ছিল আজকে গণতন্ত্র যতই রাজ কেন মানে শাসন ব্যবস্থার পট পরিবর্তন হয়তো ঘটছে কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে যখনই যে আসছে তারা কিন্তু নিজেদের স্বার্থটাই বেশি করে দেখছে নিরন্য সর্বহারা মানুষদের কথা কখনোই ভাবা হচ্ছে না রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ হচ্ছে সেই মানুষের দিকে তাকিয়ে যারা বিত্তমান যারা পুঁজি প্রতিশ্রেণী আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাই আমাদের রাষ্ট্র যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করছে সেগুলো কিন্তু বিত্তমানদের পক্ষেই যায় কিভাবে বিত্তমানদের বিত্ত বৈভব আরও বেশি করে বাড়িয়ে দেওয়া যায় পুঁজিপতিদের পুঁজির পাহাড় কিভাবে আরও বেশি করে বাড়ানো যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে অন্যদিকে যারা শোষিত যারা বঞ্চিত উৎসবের মতন যারা মানুষ তাদেরকে যেন তেন প্রকারেন বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করে আজীবন তাদেরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে একদিকে তারা অনাহারে কাতর অন্যদিকে অশিক্ষা তাদেরকে গ্রাস করে রেখেছে শিক্ষা না পেলে তাদের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটবে না আসল কারণটা তার অনুসন্ধান করতে পারবে না কিভাবে তাদের সমস্যার সমাধান হবে তার অনুসন্ধান করতে পারবে না তাই শিক্ষার প্রসারও তাদের মধ্যেও ঘটানো হচ্ছে না শিক্ষাটাও বিত্তবানদের মধ্যেই কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে সম্পদ এবং শিক্ষা দুটোই এবং স্বাস্থ্য উৎসবের মতো মানুষদের সারা জীবন বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে এবং সারা জীবন তারা এইভাবেই থেকে যাবে এই পরিণতি দিয়েই গল্পটি শেষ হচ্ছে আসল বাধাটা বড় বাড়িতেই থেকে যাবে অচল হয়ে অর্থাৎ বৈভব এবং সম্পদের প্রাচুর্য বিত্তবানদের ঘরেতেই অটুট অটুট থাকবে সারা জীবন যাতে তাদের অটুট থাকে তার জন্য রাষ্ট্র তাদেরকে সাহায্য করবে প্রশাসনও তাদেরকে সাহায্য করবে এখানে আমরা দেখতে পাই ডেচকি চুরির অপরাধে উৎসবকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে থানায় যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিশ্চয়ই তাকে জেলে দেওয়া হবে সে কেন ডেচকিটা চুরি চুরি করলে তো ডেকচি নিয়ে চলে যেতে পারতো সে তো ডেকচিতে ডাপটে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে সেখানে তাহলে সে কেন এই ঘটনাটা ডেকচিটাকে সে স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল সে কারণ কখনো জানা জানা জানতে চাইবে না প্রশাসন পুলিশ কখনো সেটা জানতে চাইবে না আসল কারণ সে কখনোই অনুসন্ধান করবে না এইভাবেই রাষ্ট্র এবং সামাজিক বিন্যাস সামাজিক যে শ্রেণী বিন্যাস অর্থনৈতিক যে শ্রেণী বিন্যাস এই সমস্ত দিকের দিকেই মহাশ্বেতা দেবী তীব্র কটাক্ষ করেছেন গল্পের শেষে যেভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটছে সেখানে উৎসবের প্রতি আমাদের মায়া হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছি গল্পকার এইভাবেই গল্পটা শেষ করেছেন এক মর্মন্তুদভাবে যেভাবে গল্পটা শেষ করেছেন সেখানে গল্পটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে এবং গল্পটি এত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচরে যেভাবে আমাদের সমাজ সমাজকে তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রনীতিকে তুলে ধরেছেন সেখানে এই গল্পটি ছোট গল্প হলেও এর তাৎপর্য বিরাট এবং এর নামকরণও ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ শুধু ভাত যে ভাত আমাদের বাঙালির প্রতিদিনের আহার্যের বিষয় 
সেই ভাতই হচ্ছে এই গল্পের নাম দেখতে পাচ্ছি এই ভাতকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এই ভাতের জন্যই উৎসবের স্মৃতিচারণ করছে এই ভাতের জন্যই সে পরিশ্রম করছে অভুক্ত অবস্থাতেই এবং অবশেষে সে কিভাবে ভাতটা খেল তার কাহিনী এখানে তুলে ধরা হয়েছে সুতরাং ভাতকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কাহিনী সমস্ত চরিত্র সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হয়েছে তাই ভাত এই গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়েছে এখানে প্রত্যেকটি চরিত্র ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ এখানে প্রত্যেকটি চরিত্র কোন পিসিমা বড় বউ বাসিনী উৎসব এই প্রত্যেকটি চরিত্রই সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র তাই সমাজের দলিল হয়ে উঠেছে এই ভাত গল্পটি এখানেই ভাত গল্পটির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আজকে এই পর্যন্তই আমার পড়ানো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো আর এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না বারবার বলছি আমার ফেসবুক পেজের লিংক আমি দিয়ে দিচ্ছি সেখানে তোমরা তোমাদের বক্তব্য জানাও কিভাবে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি তোমরা সেটা লিখে পাঠাও আমি চেষ্টা করব তোমাদের পাশে থাকতে